সবাইকে শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিশ্ব বাংলায় সঙ্গে আছে আমি শারমিন আক্তার শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম নিয়মকানুন না জেনে কাজের সন্ধানে বিদেশে গিয়ে ভোগান দিতে পড়ছেন নারী শ্রমিকরা অবৈধ পথে গিয়েও কেউ কেউ করছেন দেশের দুর্নাম ত্রিশ বাংলাদেশে নিয়ে মালয়েশিয়ার নর্থ সাউথ এক্সপ্রেসওয়েতে বাস ট্রাক সংঘর্ষে আহত অন্তত নয় ব্যক্তি হাসপাতালে ভর্তি একজনের অবস্থা গুরুতর এবং ওমানে দুর্ঘটনায় শিকার চোদ্দ গ্রামের রাজীব সুস্থ হয়ে আবারও কাজে ফেরার আকাঙ্ক্ষা চিকিৎসা খরচ মেটাতে সামর্থ্যবানদের সহযোগিতা চায় স্বজনরা ভাগ্য বদলের লক্ষ্য নিয়ে পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও আজ বিদেশের মাটিতে পাড়ি জমাচ্ছেন এদের মধ্যে বেশিরভাগ নারী শ্রমিকই গৃহকর্মী সাধারণত বিদেশের নিয়ম কানুন না জানার কারণে এই নারীদের পড়তে হয় বেশ ভোগান্তিতে আবার অনেকে বেশি টাকার লোভে পা বাড়ান অবৈধ পথে এতে করে ওই নারীরা যেমন বিপদে পড়ছেন ঠিক তেমনভাবে বদনাম হচ্ছে দেশের আর দিন দিন বন্ধ হচ্ছে বাংলাদেশিদের ভিসা দুয়ার ওমান প্রতিনিধি গোলাম মাওলা হাজারের প্রতিবেদনে নিজেদের ছেলে মেয়ে পরিবার পরিজন রেখে প্রবাসে এসে এই নারীরা তাদের প্রতিটা প্রহর কাটান খুব কষ্টের ভেতর শুধুমাত্র পরিবারকে ভালো রাখার জন্যই এই কষ্টকে হাসি মুখে মেনে নেন প্রতিটা প্রবাসী কিন্তু কিছু অসাধু বাংলাদেশের কারণে বিদেশে এসে প্রতিনিয়ত প্রতারিত হচ্ছেন এই নারীরা আসার পর আমাকে বেতন দেওয়া হয়েছে ম্যাডাম যদি করে না তাকে আর অনেক টর্চারি করছে কিছু অসাধু বাংলাদেশি প্রবাসে এসে নিজের কোম্পানিতে কাজ না করে ফ্রি ভিসার সুযোগ নিয়ে দিনের পর দিন করে যাচ্ছে এরকম অবৈধ ভিসার ব্যবসা আর আদম পাচার নারীদের অনৈতিক কাজ করতে কখনো কখনো বাধ্য করেন মানুষরূপী কিছু দালাল আরবীদের কাছ থেকে নারীদের জন্য ফ্রিতে ভিসা নিয়ে সেই ভিসাই আবার দেশের মানুষের কাছে পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকায় বিক্রি করেন তারা আমি হারামি ভাষা চাই না আমি আসছি কাজ করতে তোমরা আমার মালিক তোমরা আমার গুরুজন তোমাদেরকে আমি অনেক শ্রদ্ধা করি কিন্তু এরা এ কথা শুনে নেয় এরপরে একদিন ম্যাডাম করেছিল না তখন একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে পরে আমি আমি সুইসাইড করতে চাইছিলাম একটা রুমে বন্দি ছিলাম বলতেছি কি যদি আমার ফাঁসো টাকা কথা না দাও তাহলে আমি এখান থেকে এখান থেকে বের হবো না এখানে সুইসাইড করে মরবো আজ থেকে পাঁচ বছর আগে উমানি বাসার কাজের ভিসা নিয়ে বাংলাদেশ থেকে আসেন এমনই দুইজন নারী শ্রমিক এক বছর নিজ মালিকের বাসায় কাজ করে এরপর হয়ে যান অবৈধ দীর্ঘ চার বছর পর তারা আসেন বাংলাদেশ দূতাবাসে কারণ তাদের এখন দেশে ফেরার সময় হয়েছে কিন্তু দূতাবাস কি পারবে তাদেরকে এখন দেশে পাঠাতে বাংলা টিভি নিউজ ডেস্ক মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশিদের বহনকারী বাস ও মালবাহী ট্রাকের সংঘর্ষে অন্তত নয় জন আহত হয়েছেন এ সময় বাসে ত্রিশ জন বাংলাদেশে ছিল স্থানীয় সময় বুধবার ভোরে নেগুরি সেমবিলানের নর্থ বাউন্ডের কাছে নর্থ সাউথ এক্সপ্রেসওয়েতে এই দুর্ঘটনা ঘটে আহতদের মাঝে একজনের অবস্থা গুরুতর তাদেরকে টুয়াঙ্কু জার্সার সেরেম্বাম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে নেগুরি সেমবিলান ফায়ার সার্ভিস এবং উদ্ধার বিভাগের পরিচালক নোরাজাম খামিস বলেন বাসটিতে ত্রিশ জন বাংলাদেশি ছিলেন বাসটি জোহর বারু থেকে কুয়ালালামপুরের টার্মিনাল বেরেসাপাদু সেলাতানে যাচ্ছিল শনিবার রাতে সৌদি আরবের আল বাহা প্রদেশের সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত তিন ব্যক্তির মধ্যে সাইফুর ইসলাম নামের একজনের বাড়ি কুমিল্লা জেলার লাঙ্গলকোটে তার বাবার নাম আব্দুল বাসার সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রবাসী সাইফুর ইসলাম নিহত হওয়ার খবর পেয়ে শোকে নির্বাক হয়ে আছেন পরিবারের স্বজনরা আর এই ঘটনার পর এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া কুমিল্লা প্রতিনিধি আরিফ মজুমদারের রিপোর্টে মঙ্গলবার দুপুরে কুমিল্লা জেলার লাঙ্গলকোটের স্বামীর খালি গ্রামে নিহত সাইফুল ইসলামের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায় সাইফুলের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে এলাকাবাসীর মধ্যে শোক ছায়া নেমে আসে শোকে অনেকটা স্তব্ধ নির্বাক হয়ে আছেন নিহতের পরিবার ও স্বজনরা আমাদের লাস্টে 
দয়া করে যদি কিছু মেহরবানি করে কিছু সাহায্য করে আমাদের কিছু উপকার হইলে আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে চাই আমার বাড়িতে যেন তার বাড়িতে নিয়ে আসতে পারে আমাদের বাংলাদেশ সরকার কাছে আমরা আবেদন করব সাইফুলকে অতি সহসায় যেহেতু দেশে পৌঁছায় এবং এই অসহায় ফ্যামিলিদেরকে যেহেতু সহায়তা করে সরকার আজকের দিনে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নিকট আকুল আবেদন করতেছি যাতে যত রকমের সহযোগিতা মন্ত্রালয় বাংলাদেশ মন্ত্রণালয় থেকে এবং সৈদি রাষ্ট্রদূতের নিকট ও বিবৃত অনুরোধ করছি যাতে লাস্টটা অতি সত্তর আমাদের এই সুখহত ফ্যামিলির মাঝে এসে এসে পৌঁছায় সেই সহযোগিতা চাচ্ছি শেষবারের মতো সন্তানের মুখ দেখতে সরকারের মাধ্যমে দ্রুত মরদেহ ফিরে পাবার আকতি এই সব পরিবারের সরকারের কাছে আবেদন করছি যে এই লাস্টটা অন্তত পক্ষে শেষবারের মতো একবার দেখার জন্য এবং কি অনেক অর্থ দেনাফেনা আছে সেগুলোও যেন সরকার অন্তত পক্ষে বিবেচনা করে আমাদেরকে একটু সহযোগিতা করেন সরকারের কাছে আমি আবেদন করি আমার কিছু সহায়তার জন্য আমি ছেলের অনেক দানা ফেনা আছি আমার দানা ফেনা অসুস্থ করতে পারি নাই আর আমার কোনো অর্থ সম্পদ নেই কিছু নেই যা কিছু আছে এটা আমি বিক্রি করে এরা দিয়ে দিয়েছি আমি একটু সহায়তা চাই আমি প্রধানমন্ত্রী গত শনিবার রাতে সৌদি আরবের আল বাহা প্রদেশের বিলজুরিতে সড়ক দুর্ঘটনায় তিন বাংলাদেশি সহ নয় প্রবাসী শ্রমিক নিহত হয়েছেন এ সময় আহত হয়েছে আরও ছয়জন তারা একটি হাসপাতালে খাবার সরবরাহের কাজ শেষে মাইক্রোবাসে করে ফিরছিলেন বাংলা টিভি নিউজ ডেস্ক যুক্তরাজ্য ভিত্তিক সংগঠন শেরপুর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের আয়োজনে মৌলভীবাজার সদর উপজেলার শেরপুর আজাদ বক্ত উচ্চ বিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজের তিন বছর পূর্তি ও এইচএসসি প্রথম ব্যাচের সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে আজাদ বক্ত উচ্চ বিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয় ট্রাস্টের সেক্রেটারি আব্দুল অদুদ দীপক ও রেডিও পল্লী কণ্ঠের মিঠু ও তানিয়ার যৌথ সঞ্চালনায় সভাপতিত্ব করেন শেরপুর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সহসভাপতি সৈয়দ সাদেক আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৌলভীবাজার তিন আসনের সংসদ সদস্য সৈয়দা সাইরা মোহসিন এমপি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হবিগঞ্জ এক আসনের সংসদ সদস্য মুনিম চৌধুরী বাবু মৌলভীবাজার পৌরসভার মেয়র ফজলুর রহমান চেয়ারম্যান অরবিন্দু পোদ্দার বাচ্চু সৈয়দ নজরুল বক্ত অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমান সহ আরও অনেকেই এ সময় উপস্থিত ছিলেন আলোচনা সভায় বক্তারা আজাদ বক্ত উচ্চ বিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজকে জাতীয়করণ করার দাবি জানান এবং এই প্রতিষ্ঠানটিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে সবাই সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন ত্রিশ জানুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য জগন্নাথপুর ব্রিটিশ বাংলা এডুকেশন ট্রাস্টের বার্ষিক সাধারণ সভা সফল করার লক্ষ্যে সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে স্থানীয় সময় মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনের ব্রিকলেনের একটি রেস্টুরেন্টে সংগঠনের সভাপতি আশিক চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুহিব চৌধুরীর পরিচালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন ট্রেজারার আলফাজুর রহমান জাকির ইকবাল এম হোসেন এম এ নূর সাজ্জাদ মিয়া আলী রৌফ হাসনাদ আহমেদ চুনু সহ আরও অনেকেই সভায় কার্যকরী কমিটির সদস্যরা সংগঠনের উন্নয়ন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং বার্ষিক সাধারণ সভা সফল করতে বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসরত বাংলাদেশি কমিটির নাম বাংলাদেশের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি ও তাদের ভোটার আইডি কার্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সরকার ইতিমধ্যে ইতালি সৌদি আরব ও মালয়েশিয়ায় বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের হাই কমিশনের মাধ্যমে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং সংশ্লিষ্ট দূতাবাস সমূহ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে সরকার ও নির্বাচন কমিশনের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে গ্রেটার সিলেট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল ইউকে তবে দীর্ঘদিন যাবৎ ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির দাবি জানানোর পরও যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের প্রাথমিক তালিকায় রেজিস্ট্রেশন না করায় হতাশা প্রকাশ করেছেন তারা এরই আলোকে গত সোমবার লন্ডনে নিযুক্ত বাংলাদেশ হাই কমিশনার নাজমুল কাউনাইনের কাছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছেন গ্রেটার সিলেট কাউন্সিলের নেতৃবৃন্দ যুক্তরাজ্যে বসবাসরত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের একক সংগঠন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এক্স স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন ইউকের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়েছে এতে সালে আহমেদকে সভাপতি অভিজিৎ ধরবাপ্পিকে সাধারণ সম্পাদক এবং মোহাম্মদ মাসুক আহমেদকে ট্রেজারার ঘোষণা করে সাতান্ন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয় এছাড়া নয় সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটিও গঠন করা হয় এ উপলক্ষে রবিবার বিকেলে হোয়াইট চ্যাপেল রোডের আল হামরা রেস্টুরেন্টে এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় সংগঠনের সভাপতি 
সালে আহমেদের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ ধর বাপ্পির পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় পবিত্র কোরআন থেকে তোলাত করেন আব্দুল মুহিদ চৌধুরী উপস্থিত সদস্যগণের মতামতের ভিত্তিতে আগামী আটই জুলাই যুক্তরাজ্যে বসবাসরত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলনীর দিন ধার্য করা হয় এবং এ লক্ষ্যে কয়েকটি সাব কমিটি গঠন করা হয় যুক্তরাষ্ট্রের পেন্সিলভেনিয়া অঙ্গরাজ্যে ফিলাডেলফিয়ার আপার ডার্বিতে অনুষ্ঠিত হল ফিলাডেলফিয়া থেকে ডেমোক্রেটিক পার্টি কংগ্রেস প্রার্থী হতে আগ্রহী ড নিনা আহমেদের প্রথম নির্বাচনী প্রস্তুতি সভা ড নিনার নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সমন্বয়কারী বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ডেলাওয়ার ভ্যালির সাবেক প্রেসিডেন্ট ড ইব্রুল চৌধুরীর আহ্বায়নে কমিটির সকল সংগঠনী নেতারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন গত রবিবার অনুষ্ঠিত এ সভায় পরিচালনা করেন মেলবোর্ন বরোর ভাইস প্রেসিডেন্ট নুরুল হাসান তিনি সবাইকে ধন্যবাদ জানানোর পর সভা সঞ্চালনার দায়িত্ব নেন আপার ডার্বির প্রথম বাংলাদেশি কাউন্সিলম্যান শেখ সিদ্দিক ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রাইমারি অনুষ্ঠিত হবে আসছে মে মাসে সেই নির্বাচনে নিনাকে জয়ী করতে সবাই বিভিন্ন কৌশল এ সময় তুলে ধরেন পঙ্গুত্ব কেড়ে নিল প্রবাসী রাজীবের স্বপ্ন সংসারে বড় ছেলে হওয়ায় পাঁচ ভাই বোন ও পিতা মাতা সহ পুরো সংসারের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে সুদের টাকায় রাজীব পাড়ি জমিয়েছিল ওমানে কিন্তু একটি দুর্ঘটনায় পঙ্গু হয়ে মাত্র এক বছরের মাথায় দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হয় রাজীব চিকিৎসা শেষে ওমানে ফেরার কথা থাকলেও সুচিকিৎসার অভাবে আর ওমানে ফেরা হলো না ঋণের দায়ে জর্জরিত হয়ে ওঠাই যুবকের কুমিলার প্রতিনিধি আরিফ মজুমদারকে সঙ্গে নিয়ে রিপোর্ট করছেন রনক হাসান কুমিল্লার চোদ্দ গ্রামের গুণবতী ইউনিয়নের পরিকট গ্রামের আবুল বসরের ছেলে আব্দুল কাইয়ুম রাজীব ছোট ভাই বোনদের পড়ালেখা আর অসচ্ছল পরিবারের ভরণ পোষণে যখন দিশেহারা হয়ে পড়ে তার পরিবার ঠিক তখনই সচ্ছলতা আর ছোট ভাই বোনদের পড়ালেখা চালিয়ে নেওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে সুদের উপর তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার বিনিময়ে দু হাজার সালের পঁচিশ অক্টোবর সুদর উমানে পাড়ে জমান রাজীব চাকুরি নেন একটি সুপার মার্কেটে বেশ কয়েক মাসের কঠোর পরিশ্রমে দেশের ঋণের অর্ধেক টাকা পরিশোধ করতে সক্ষম হন তিনি কিন্তু দু হাজার সালের ছাব্বিশ অক্টোবর সুপার শপে কর্মরত অবস্থায় সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মারাত্মকভাবে আহত হন রাজীব অবস্থা বেগতিক দেখে কোম্পানি তাকে দু একদিন পরেই দেশে পাঠিয়ে দেয় পরে আমি হাঁটতে পারতে চিনে পরে ওইখান থেকে আমি ছুটি নিয়ে বাসে দেশে আসছিলাম দেশে আসার পরে চার মাস ছিলাম দেশে ছিলাম দুই মাস যে ঢাকা বঙ্গবন্ধু হসপিটাল দেখাইছিলাম পরে এরকম এরকম অনেক মেডিসিন দিল ভিটামিন ওগুলো খাই আমি ভালো হয়ে গেছি পরে আমি আবার চলে গেছি চার মাস কাজ করে একদম চলে আসি আসার পরে এখন আমি হাঁটতেও পারতেছি না আর আমার অনেক দিন রয়েছে ফ্যামিলি কত সমস্যা অনেক যে আমার বা আব্বু কৃষি কাজ করে অনেক টাকার লোন নিছি টাকার সমস্যা এই জন্য আমার ভালো কোনো ডাক্তার দেখাইতে পারতেছে না দেশে এসে চিকিৎসা গ্রহণের আগেই পূর্বের ঋণের টাকার জন্য মানুষ চাপ দিতে থাকে সংসারের বড় ছেলে হওয়ায় অন্য কারো উপর দায়িত্ব অর্পণেরও সুযোগ নেই তার মাত্র দুই শতক জমিনের উপর ঝুপড়ি ঘরে পরিবার নিয়ে বসবাস করে রাজীব তাই বিক্রি করার মতো কোনো সম্পদ নেই যা দিয়ে ঋণের টাকা পরিশোধ করা যাবে এই পরিবারটা একেবারে পুরোপুরি নিঃস্ব হয়ে গেছে এই পরিবারটার জন্য আমরা সমাজের কাছে দণ্ডা দে আমরা মানে সরকার কাছে অনুরোধ করতেছি এই পরিবারটার একটা অবলম্বন যদি তৈরি করে দিতে পারেন সরকার আমরা একটু স্বস্তি নিঃশ্বাস মিলতে পারি ডাক্তার বলছে সম্পূর্ণ রেস্টে থাকার জন্য কিন্তু সে পরিবারে তাগিতে বড় ছেলে হিসাবে সে আর থাকতে পারে না রেস্টে আবার চলে গেছিলো মানে ওমান চলে যাওয়ার পর আবার দুই মাস ঠিক মতো কাজ করতে পারে না তখন মালিক আবার দেশে পাঠাইছে এ অবস্থায় ওমানে থাকা প্রবাসী বাংলাদেশিরাও রাজীবের পাশে দাঁড়াতে চাচ্ছেন সহযোগিতার আহ্বান জানাচ্ছেন বিত্তবানদের প্রতি তার চিকিৎসার বার পরিবার গ্রহণ করতে পারছে না এবং পূর্ণ লক্ষ টাকার প্রয়োজন আমি সমস্ত প্রবাসীদেরকে আহ্বান জানাবো রাজীব একজন প্রবাসী রেমিটেন সৈনিক আসুন না আমরা রাজীবের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিই আমরা রাজীবকে আবার ফিরে পেতে চাই সে একজন প্রবাসী হিসাবে ওমানে ওমান প্রবাসী হিসাবে আমি একজন সংবাদকর্মী হিসেবে নয় একজন প্রবাসী হিসাবে রাজীবের জন্য আপনাদের কাছে আকুল আবেদন জানাচ্ছি রাজীবের বৃদ্ধ পিতা আবুল বাসার সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি আবেদন জানিয়ে বলেন দেশের উন্নতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করেন প্রবাসীরা কিন্তু প্রবাসে থাকাকালীন কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে রাষ্ট্র থেকে শুরু করে কেউই আর তার দায়িত্ব নিতে চায় না
এই পরিস্থিতিতে দৃশ্যমান কোন সম্ভাবনা থাকলেও রাজীব স্বপ্ন দেখেন কোনোভাবে চিকিৎসা শেষ করে আবারও বিদেশ যাওয়ার কিন্তু সেই স্বপ্ন কি সত্যি হয়ে ধরা দিবে রাজীবের জীবনে দেশের মানুষ আর প্রবাসী বাংলাদেশিরা রাজীবের পাশে দাঁড়াবে তো রনক হাসান বাংলা টিভি ঢাকা বিশ্ব বাংলা নিচ্ছে বিরতি ফিরে এসে অন্যান্য সংবাদের সাথে থাকছে কাতারে কর্মস্থলে মাথা ইট পড়ে মারা গেছে দোহারের মোহাম্মদ পিয়াজ পরিবারের শোকের ছায়া একমাত্র সন্তান হারিয়ে বাক্রুদ্ধ অভিভাবক কাতারে কর্মস্থলে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে বাবা মার একমাত্র সন্তান মোহাম্মদ পিয়াস নামের এক বাংলাদেশি যুবক নিহত হয়েছে নিহত ব্যক্তি কাতারে নির্মাণ কর্মী হিসাবে একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন জানা যায় একটি নির্মাণ শিল্পে কাজ করার সময় গত মঙ্গলবার দোহার বিন মাহমুদ এলাকায় হামাদ হাসপাতালের পাশে দুপুর বারোটার দিকে হঠাৎ করে উপর থেকে মাথায় একটি ইট পড়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয় নিহতের বাড়ি ঢাকা জেলার দোহার উপজেলায় তিনি মরহুম ওসমান মিয়ার একমাত্র সন্তান পরিবারের আর্থিক অনটন দূর করতে এক বছর আগে প্রবাসে পাড়ি জমান তিনি মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও এক সন্তান রেখে গেছেন তার মৃত্যুতে পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া স্বামীকে হারিয়ে বাক্রুদ্ধ হয়ে পড়েছেন তার স্ত্রী সংযুক্ত আরব আমিরাত সফররত ভূমি প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব রিদুয়ান করিম সায়েমের সাথে মত বিনিময় সভা করেছে আমিরাতে অবস্থানরত চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা প্রবাসীরা গতকাল আবুধাবি শিল্পনগরী মোসাফার একটি হোটেলে প্রবাসী সংগঠক মফিজুর রহমান বাবুলের সভাপতিত্বে ও নূর হোসেনের পরিচালনায় মত বিনিময় সভার বক্তব্য রাখেন সাবেক ছাত্রনেতা ইয়াসিন আয়ুব আলী অলি বেলায়েত হোসেন হিরু বেলাল নাজিম উদ্দিন সহ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বক্তারা প্রবাসীদের নানা ভোগান্তির কথা তুলে ধরেন শেষে প্রবাসীদেরকে স্থানীয় আইন কানুন মেনে নিজ নিজ এলাকার উন্নয়নের জন্য সকলকে কাজ করার আহ্বান জানান মালয়েশিয়া পেরাক রাজ্যের কান্তানে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতার সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের বিরাশিতম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়েছে রোববার বিকালে কান্তান ইপু শাখা বিএনপি কান্তান বারুর একটি হোটেলে এক আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করে বিএনপির প্রবীণ নেতা হাবিবুল্লাহ নানুর সভাপতিত্বে ও যুব নেতা তোফাল আহমেদ রনির সার্বিক তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মালয়েশিয়া বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম জাতীয়তাবাদী ফোরামের সভাপতি এস এম জাহাঙ্গীর বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মালয়েশিয়ার স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি হাবিবুর রহমান রতন সাধারণ সম্পাদক বশির আলম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আবু কাউসার ভুইয়া প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের বিরাশতম জন্মদিবসে সৌদি আরব পূর্বাঞ্চল বিএনপির উদ্যোগে রিয়াদে দোয়া মাহফিল ও স্মরণ সভার আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠান সভাপতিত্ব করেন সৌদি আরব পূর্বাঞ্চল বিএনপির সভাপতি অধ্যাপক আ কম রফিকুল ইসলাম সভায় সৌদি আরব বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ফারুক আহমেদ চানের উপস্থাপনায় আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সৌদি আরব বিএনপির পূর্বাঞ্চলের বিশেষ সম্পাদক কারি আব্দুল হাকিম প্রথম সহ সভাপতি শেখ রুহুল আমিন বাবুল সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক তাজুল ইসলাম গাজী সহ বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী এগারোই ফেব্রুয়ারি ইতালির রোমে সরকারি সফরে যাবেন তার এ সফরকে ঘিরে ইতালির রাজধানী রোমে উৎসব মুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য ইতালিতে বসবাসরত বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার প্রবাসীরা মত বিনিময় করে আসছে এরই ধারাবাহিকতায় ইতালি আওয়ামী লীগের সাথে মত বিনিময় সভা করছে ইতালিতে অবস্থিত গাজীপুর জেলাবাসী রোমের তুস্কলনাকার একটি হলরুমে আয়োজিত এই সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ইতালি আওয়ামী লীগের সভাপতি হাজি মোহাম্মদ ইদ্রিস ফরাজি বিশেষ অতিথি ছিলেন ইতালি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাসান ইকবাল ইতালিস্থ গাজীপুর জেলা সমিতির সভাপতি সাবেক ছাত্রনেতা সোরাব হোসেনের পরিচালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ নেতা মুজিবু সরকার ইতালি আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি সিআইপি জাহাঙ্গীর ফরাজি সহ বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ এ সময় শতাধিক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন বক্তারা ইতালি আওয়ামী লীগের সাথে থেকে শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে কাজ করে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন স্পেনের বার্সেলোনায় প্রবাসী বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের নতুন সংগঠন স্পেন বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে 
21 জানুয়ারি স্থানীয় রেস্টুরেন্টে আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয় ব্যবসায়ী আব্দুল হালিম মিয়ার সভাপতিত্বে ও আফাজ জনের সঞ্চালনায় সভায় উত্তম কুমারকে আহ্বায়ক ও মিরন নাজমুলকে সদস্য সচিব করে 17 সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে বার্সেলোনায় এই প্রথম বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে একটি ব্যবসায়ী সংগঠনের আত্মপ্রকাশ হলো গত বছরে জুলাই মাসে স্থানীয় প্রবাসী বাংলাদেশি ব্যবসায়ী উদ্যোক্তার সমন্বয়ে সংগঠনের কার্যক্রম শুরু হয় এছাড়া বাংলাদেশি কমিটির বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা নিশ্চিত করতেও সংগঠনটি কাজ করবে বলে নেতারা আশা প্রকাশ করেন সিলেট সরকারি কলেজের সাবেক ছাত্রনেতা আকবর সুলতান দু সালের সাতই জানুয়ারি সন্ত্রাসীদের হাতে খুন হয় গত পনেরো বছরে হত্যার বিচার পায়নি তার পরিবার আকবর সুলতানের ছোট ভাই ফ্রান্স প্রবাসী ফরিদ সুলতান সরকারি কলেজের সাবেক ছাত্রবৃন্দ ও ছাতক দোয়ারা জনকল্যাণ পরিষদ ফ্রান্সের উদ্যোগে আকবর সুলতানের হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে প্যারিসের রিপাবলিকে এক মানববন্ধনের আয়োজন করে বৃহস্পতিবার আয়োজিত এই মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন আকবর সুলতানের ছোট ভাই সিলেট সরকারি কলেজের সাবেক ছাত্র ফরিদ সুলতান সুনামগঞ্জ জেলা সমাজ কল্যাণ সমিতি ফ্রান্সের সভাপতি নুরুল আবিদিন ছাতক দোয়ারা জনকল্যাণ পরিষদ ফ্রান্স সভাপতি মনোয়ার হোসেন মুজাহিদ ইপিবিএ ফ্রান্স শাখার আন্তর্জাতিক সম্পাদক আফরোজ হোসেন লাভলু সহ আর অনেকেই এ সময় তারা প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন পনেরো বছরেও বিচার না পাওয়া এক অর্থে সরকারের ব্যর্থতারও সামিল তারা অতি দ্রুত এ হত্যার বিচার দাবি করেছেন ওয়েন্ট ওয়ার্থফিল্ড রেড কাম সেন্টারে অস্ট্রেলিয়ার প্রবাসী হিন্দু বাঙালিদের বৃহৎ সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি ফর পূজা অ্যান্ড কালচারের আয়োজনে উদযাপন করা হলো সরস্বতী পূজা সারাদিন ব্যাপী পূজা অর্চনা পুষ্পাঞ্জলি আরতি ছাড়াও যথারীতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় সেখানে নাচ গান কবিতা নাটক আবৃত্তি রঙ্গরসের মাধ্যমে আগত অতিথিদের মনোরঞ্জন করা হয় বাংলাদেশ সোসাইটি ফর পূজা অ্যান্ড কালচার এ ব্যাপারে অন্যান্যদের চেয়ে এগিয়ে রয়েছেন এছাড়া যথারীতি ছিল প্রসাদ মধ্যাহ্নভোজ বিকালের চা সিঙ্গারা মিষ্টি আর রাতের খাবারের আয়োজন গত একুশ জানুয়ারি রোববার গুইনেট কাউন্টির পুনা রেস্টুরেন্টে আয়োজক সংগঠনের উদ্যোগে সর্বস্তরের প্রবাসীদের এক শতস্ফূর্ত অনুষ্ঠানের সম্মেলনের আহ্বায়ক জসিম উদ্দিন তার স্বাগত ভাষণে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মেলনের মূল ভেনু হিসেবে জর্জিয়ে ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস সেন্টারের নাম ঘোষণা করেন আগামী সাতাশ আঠাশ ও উনত্রিশ জুলাই শুক্র শনি ও রোববার তিন দিন ব্যাপী এই বর্ণাঢ্য সম্মেলনে আগত অতিথিদের জন্য বিশেষ ছাড় মূল্যে সিএনএন জর্জিয়ার অমনি হোটেল নির্ধারণ করা হয়েছে বলে স্বাগতিক ভাষণে উল্লেখ করেন জসিম ওই দিন দুপুর দুইটায় প্রাণোচ্ছল পরিবেশে সম্মেলন প্রস্তুতির প্রথম সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশন অব বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশন ইন নর্থ আমেরিকার কার্যনির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান ও বিশেষ অতিথি ছিলেন ওই কমিটির নির্বাহী সচিব শাহ আলিম আটলান্ডার বিভিন্ন সংগঠনের নেতাকর্মীরা সংস্কৃতিকর্মী সমাজকর্মী সাংবাদিক লেখক কবি নাট্যকর্মী ব্যবসায়ী ও শুভানুধ্যায়ীরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন শেষ করব বিশ্ব বাংলা তবে যাবার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার নিয়মকানুন না জেনে কাজের সন্ধানে বিদেশকে ভোগান দিতে পড়ছেন নারী শ্রমিকরা অবৈধ পথে গিয়েও কেউ কেউ করছেন দেশের দুর্নাম ত্রিশ বাংলাদেশি নিয়ে মালিশের নর্থ সাউথ এক্সপ্রেসওয়েতে বাস ট্রাক সংঘর্ষে আহত অন্তত নয় ব্যক্তি হাসপাতালে ভর্তি একজনের অবস্থা গুরুতর ওমানের দুর্ঘটনায় শিকার চোদ্দ গ্রামের রাজীব সুস্থ হয়ে আবারও কাজে ফেরার আকাঙ্ক্ষা চিকিৎসা খরচ মেটাতে সামর্থ্যবানদের সহযোগিতা চায় স্বজনরা এবং কাতারে কর্মস্থলে মাথায় ইট পড়ে মারা গেছে দোহারের মোহাম্মদ পিয়াস পরিবারের শোকের ছায়া একমাত্র সন্তান হারিয়ে বাক্রুদ্ধ অভিভাবক দর্শক এই ছিল বিশ্ববাংলা এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে